வணக்கம் வெல்கம் டு லேர்ன் வித் சிங்கம் எசென்ஷியல் மேத்தமெட்டிக்ஸ் ஒரு மிஷின் லேர்னிங்கோட கண்டினியூஸ் வீடியோஸ் இது இது வரைக்கும் ஈக்குவேஷன்ஸ் ஃபங்க்ஷன்ஸ் கிராஃப்ஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டோம் இதுக்கப்புறம் பார்க்க வேண்டியது லிமிட்ஸ் கண்டினியூட்டி டிஃப்ரென்சியேஷன் இன்டிகிரேஷன் லிமிட்ஸ் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இந்த ஒரு சின்ன வீடியோ பதிவு போட்டுடலாம் அப்படின்னுங்கிறதுக்காக தான் இந்த வீடியோ இதில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இன்ஃபினிட்டி இன்ஃபினிட்டி அப்படின்ற ஒரு வார்த்தை கேட்டோடனே எல்லாருக்கும் தெரியும் அது என்ன அப்படின்னு சொல்லி எதுவுமே இல்லாதது தான் வந்து நம்ம பூஜ்யம் ஜீரோ சூன்யம் அப்படின்லாம் சொல்கிற மாதிரி ஒரு முடிவே இல்லாததுக்கு தான் வந்து இன்ஃபினிட்டின்னு சொல்கிறோம் இந்த ஒன் விச் இஸ் என்லெஸ் த ஒன் விச் இஸ் நாட் ஃபைனைட் அப்படின்னு சொல்கிறது தான் வந்து இன்ஃபினிட்டின்னு நம்ம பொதுவாக சொல்கிறோம் இந்த இன்ஃபினிட்டிங்கிறது வந்து முடிவே இல்லாததுன்னு நம்ம சொன்னால் கூட நம்மளுக்கு கண்ணுக்கே தெரியாது அது அது என்னன்னு தெரியாததுனால இது ஒரு ஐடியாவாக தான் உருவாயிருக்கே தவிர இதை பேஸ் பண்ணி நம்ம என்னெல்லாம் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த முடிவே இல்லாததுக்கும் தொடக்கத்துக்கும் நடுவில் என்னெல்லாம் இருக்கோ அதை தான் நம்ம வந்து நம்பர்ஸாக டிஃபைன் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ இப்போ இந்த இன்ஃபினிட்டி வச்சு கொஞ்சம் தியரிஸ் எல்லாம் பார்ப்போம் இப்போ நம்மளுக்கு பேசிக்காக என்ன தெரியும் இன்ஃபினிட்டி ப்ளஸ் ஒன் அப்படின்னா இன்ஃபினிட்டி தான் இன்ஃபினிட்டியோட நீங்கள் என்ன நம்பர் ஆட் பண்ணாலும் அது இன்ஃபினிட்டியாக தான் வரும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்கோம் ஏன்னா இன்ஃபினிட்டினா என்னன்னு தெரியாது ஸோ இன் இன்ஃபினிட்டி இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்போ இது வரைக்கும் கண்டுபிடிச்ச நம்பரே வந்து கூகுள் ஃப்ளக்ஸ் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க இந்த கூகுள் ஃப்ளக்ஸோட ஒரு ஒன் அப்படின்னு ஆட் பண்ணிங்கன்னா அது இன்னொரு நம்பர் ஆகிடும் இல்லையா அந்த மாதிரி தான் வந்து இன்ஃபினிட்டியும் இப்போ இதே இது வந்து மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி இது பாசிட்டிவ் சைடில் பார்த்தாலும் ஒரு வேல்யூ நெகட்டிவ் சைடில் பார்த்தாலும் இன்னொரு சைடில் அது பார்த்துக்கு போயிட்டே இருக்கும் இப்போ மைனஸ் ஒன் மைனஸ் டூ மைனஸ் த்ரீ இப்படின்னு எழுதிட்டே இருக்கலாம் இல்லையா இந்த மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டிக்கு நடுவில் இருக்கிற நம்பர்ஸை தான் நம்ம வந்து ரியல் நம்பர்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் அந்த ரியல் நம்பருக்குள்ளே ரேஷ்னல் நம்பர்ஸ் ரேஷ்னல் நம்பர்ஸ் அப்படிங்கிற பிரிவும் இருக்குது இப்போது இது தவிர இந்த இன்ஃபினிட்டியை பேஸ் பண்ணி டெஃபினட் ஆப்ரேஷன்ஸ் இன்டெஃபினட் ஆப்ரேஷன்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இந்த இன்டெஃபினட் ஆப்ரேஷன்ஸுங்கிறது தான் அன்டிஃபைன்டுன்னு சொல்லுவாங்க இப்போது அது என்னன்னு பார்ப்போமே டிஃபைன்ட் ஆப்ரேஷன்ஸ் எல்லாம் இன்ஃபினிட்டியை வச்சு இப்போ இன்ஃபினிட்டி ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டி அப்படின்னா இன்ஃபினிட்டின்னு நம்மளுக்கு தெரியும் ஏன்னா இது வந்து டிஃபைன்டு இப்போ நீங்கள் இன்ஃபினிட்டின்னு ஒரு நம்பர் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அதோட இன்னொரு ஒரு இன்ஃபினிட்டி ஆட் பண்ணிங்கன்னா அது ரிசல்ட்டும் இன்ஃபினிட்டியை தான் வரப்போகுது அப்படிங்கிற மாதிரி டிஃபைன் பண்ணிட்டோம் இதே இது மைனஸ்க்கும் பொருந்தும் இதே இது மல்டிப்ளிகேஷனுக்கும் பொருந்தும் இன்ஃபினிட்டி மல்டிப்ளைட் பை இன்ஃபினிட்டி இஸ் ஆல்சோ இன்ஃபினிட்டி இப்போ இந்த எக்ஸ் அப்படின்றது ஒரு நம்பராக வச்சிங்கன்னா எக்ஸ் ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டியும் இன்ஃபினிட்டி எக்ஸ் ப்ளஸ் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டியும் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி இப்போது இந்த மாதிரி எக்ஸ் கிரேட்டர் தேன் ஜீரோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் இன்டு இன்ஃபினிட்டி இஸ் அகைன் அண்ட் இன்ஃபினிட்டி அந்த எக்ஸுங்கிறது கேன் பி எனி நம்பர் லைக் எ சைடு இட் கேன் பி எனி ரியல் நம்பர் ஒரு எக்ஸ் லெஸ் தேன் ஜீரோ அதுவும் இன்ஃபினிட்டி இப்போது இதே எல்லாமே டிஃபைன்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டோம் அப்படின்னா இது எல்லாம் செட் ஆஃப் ரூல்ஸ் விச் கேன் பி டிரைவ்ட் இன்ஃபினிட்டி ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டிங்கிறது டிரைவ் பண்ண முடியும் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி ப்ளஸ் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டிங்கிறதும் வந்து மைனஸ் இன்ஃபினிட்டின்னு டிரைவ் பண்ண முடியும் இப்போ இந்த மாதிரி டிரைவே பண்ண முடியாதது அப்படிங்கிறது தான் நம்ம அன்டிஃபைன்டுன்னு சொல்கிறோம் இப்போ இந்த ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டி அப்படின்னா நம்மளுக்கு இது வரைக்கும் என்னன்னு தெரியாது என்ன வருவோம் அப்படின்னு தெரியாது ஜீரோ டு எனி இன்டு எனி நம்பர் நம்ம ஜீரோன்னு சொன்னால் கூட இன்ஃபினிட்டிங்கிறதே ஒரு நம்பர் இல்லைங்கிறதுனால நம்மளுக்கு அது என்னன்னு தெரியல இப்போ அதே மாதிரி ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டி ப்ளஸ் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி என்ன வரும்னு தெரியாது இப்போ நம்ம யூஸ்வலாக எப்படி டிஃபைன் பண்ணுவோம் ஒன் ப்ளஸ் மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு சொன்னோம்னா ஒன் மைனஸ் ஒன் ஜீரோன்னு சொல்லிடுவோம் ஆனால் அந்த மாதிரி நம்மளால் டிஃபைன் பண்ண முடியல ஏன்னா இது வரைக்கும் இன்ஃபினிட்டிங்கிறது என்னன்னு தெரியல இதில் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான இது என்னென்னா இன்ஃபினிட்டி டிவைடட் பை இன்ஃபினிட்டி அதோட வேல்யூ இப்போ நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டிவைடட் பை ஒன் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா அது ஒன்னு தெரியும் இல்லையா ஆனால் இன்ஃபினிட்டி டிவைடட் பை இன்ஃபினிட்டி வந்து நம்மளுக்கு என்னென்னு தெரியல இப்போ அதை எப்படி உதாரணமாக எடுத்துக்கிறது இந்த டிஃபைன்ட் வேல்யூஸை பார்த்துக்கோங்களேன் இன்ஃபினிட்டி ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டி ஈக்குவல் டு இன்ஃபினிட்டின்னு சொல்லிட்டோம் ஸோ இன்ஃபினிட்டி ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டி டிவைடட
அதனால தான் இன்ஃபினிட்டி பை இன்ஃபினிட்டி இஸ் ஆல்சோ அன் அன்டிஃபைண்ட் இது வரைக்கும் ஒன் டு த பவர் ஆஃப் இன்ஃபினிட்டியும் அன்டிஃபைண்ட் இப்போ இதே இதில் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு ஃபேக்டர் இருக்கு அது என்னன்னா ஜீரோ பை ஜீரோ எதுவுமே இல்லை அது எதால டிவைட் பண்ண போறீங்க தெரியாது இப்போ இந்த மாதிரி ஜீரோ பை ஜீரோ இன்ஃபினிட்டி பை இன்ஃபினிட்டி இதெல்லாம் வந்து ஒரு உதாரணமா சொல்லணும்னா இப்போ சிக்ஸ்டீன் டிவைடட் பை எயிட் அப்படின்னா டூன்னு வச்சுக்கோங்க அதை நம்ம வேற விதமாக எழுதினோம்னா எயிட் மல்டிபிளைட் பை டூ சிக்ஸ்டீன் சொல்லிடுவோம் ஆனால் சிக்ஸ்டீன் டிவைடட் பை ஜீரோ அப்படின்னு சொல்லும்போது என்னன்னு தெரியாது இப்போ அதே இது சம் நம்பர் டி மல்டிபிளைட் பை ஜீரோ இஸ் சிக்ஸ்டீன் அப்படிங்கிறது எப்படி வரும் வரவே வராது இல்லையா ஸோ இந்த மாதிரி டைமில் தான் வந்து நம்ம இன்ஃபினிட்டி ஒரு வேல்யூஸை யூ பேஸ் பண்ணி எதுவுமே டிரைவ் பண்ண முடியல அதெல்லாம் அன்டிஃபைண்டாக போகுது சரி இப்போ நீங்கள் எக்ஸல் ஒர்க் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா நார்மலாக இந்த மாதிரி ஃபைவ் டிவைடட் பை ஜீரோ டூ டிவைடட் பை ஜீரோலாம் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு எரர் தட்டம் ஹேஷ்டாக் டிவ் டிவைடட் பை ஜீரோ இன் ஐ மீன் வித் அன் எக்ஸ்பிளனட்ரி மார்க் இந்த மாதிரி ஒரு எரர் வரும் அதை நம்ம எப்படி சால்வ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத தனியாக பார்த்தாலும் நீங்கள் சிஸ்டமில் ஒர்க் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கான்செப்ட்ஸ் எல்லாம் பார்க்க முடியுங்கிறதுக்காக இதை சொன்னேன் இப்போ இதை இந்த மாதிரி விஷயத்தெல்லாம் எப்படி சால்வ் பண்ணுறது நம்ம வந்து ஜீரோவுக்கு க்ளோஸாக போகும்போது எப்படி அதை சால்வ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத சால்வ் பண்ணுறதுக்காகவே கொண்டு வந்த கான்செப்ட் தான் லிமிட் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளத்தை எல்லாத்தையும் சால்வ் பண்ணணுங்கிறதுக்காக எடுத்துகிட்டு வந்த கான்செப்ட் தான் லிமிட் இதை பற்றி நம்ம அடுத்த வீடியோவில் டீட்டெயிலாக பார்ப்போம் பட் என்ன இவன் சம்மந்தமே இல்லாமல் ஜீரோ பை ஜீரோவையும் இன்ஃபினிட்டியும் லிமிட்டோட லிங்க் பண்ணுறான் அப்படின்னு உங்களுக்கு தோணலாம் அதோட கேள்விக்கு பதில் நான் வந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் சொல்கிறேன் நன்றி வணக்கம் ஸ்டே சேஃப் தேங்க்யூ